அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல நல்ல மணக்க மணக்க ஹோட்டல் ஸ்டைலில் டிஃபன் சாம்பார் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாங்க கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பார்த்து நீங்களும் இதே மாதிரி டிஃபன் சாம்பார் செஞ்சு பாருங்க உங்களுக்கு ஹோட்டலில் சாப்பிட்ற அதே சுவையில் உங்களுக்கு சாம்பார் கிடைக்குங்க இப்போ இந்த சாம்பார் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாங்க இப்போ சாம்பார் செய்யறதுக்கு நம்ம பருப்பு வேக வச்சுக்கலாங்க பருப்பு வேக வைக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு கப் அளவுக்கு துவரம் பருப்பு எடுத்திருக்கேன் இந்த துவரம் பருப்பை ரெண்டு தடவை வாஷ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி தண்ணி வடித்து வச்சுருக்கேன் இப்போ பருப்பில் கொஞ்சமாக நான் பெருங்காய கட்டி சேர்த்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் மூணு பூண்டு பல் சேர்த்துக்கிறேங்க உங்கள்கிட்ட பெருங்காய கட்டி இல்லைன்னா நீங்கள் பெருங்காய தூள் கூட சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் காய்கறிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு கேரட் அதை ரவுண்டாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு உருளைக்கிழங்கு அதுக்கப்புறம் இட்லி சாம்பாருக்கு மெயினாக தேவையானது இந்த பரங்கிக்கா அதாவது மஞ்சள் பூசணி மஞ்சள் பூசணி நீங்கள் போட்டு நீங்கள் இட்லி சாம்பார் செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கிறேங்க இப்போ வந்து இந்த பருப்பு மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் சேர்த்து நம்ம பருப்பு வேக வைக்கும் போது பருப்பு சீக்கிரமா வெந்துடும் இப்ப வந்து எண்ணெய் சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு நாலு விசில் வச்சு எடுத்துக்கலாம் பருப்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா வெந்துட்டு இருக்கிற சமயத்துல நம்ம இந்த சாம்பாருக்கு தேவையான பொடியை வந்து நம்ம நுணுக்கிக்கலாங்க அதுக்கு ஒரு பேன்ல எண்ணெய் எதுவுமே ஊத்தாம ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு வர மல்லி ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை பருப்பு அதுக்கப்புறம் ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தியம் வெந்தயம் வந்து கம்மியாக சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப சேர்த்துட்டிங்கன்னா கசப்பு சுவை கூடிடும் அதனால் நீங்கள் வந்து ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு சேர்த்துக்கோங்க சோம்பும் அதிகமாக போட்டுற வேண்டாம் ஜஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஃப்ளேவர் காண்டி தான் ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு கொத்து கருவேப்பில்லா ஒரு நாலஞ்சு வரமிளகா சேர்த்துக்கோங்க இவ்வளோதான் இதுக்கு தேவையான அந்த பொடிக்கு தேவையான பொருட்கள் இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நல்லா வறுத்துக்கலாங்க இப்போ இது எல்லாமே ஓரளவுக்கு நல்லா வறுபட்டதுக்கு அப்புறம் இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் துருவல் சேர்த்துக்கோங்க இந்த தேங்காவோட ஈரத்தன்மை போகிற வரையும் நம்ம நல்லா வறுத்துட்டு இதை நல்லா ஆற வச்சு மிக்சியில் நல்லா பவுட்ரு பண்ணிக்கலாங்க இதை தண்ணி ஊற்றி அரைக்கக்கூடாது நீங்கள் நல்லா பவுட்ரு மாதிரி அரைச்சிக்கோங்க மிக்சியில் இப்போ இது எல்லாமே நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் மிக்சியில் போட்டு நல்லா பவுட்ரு பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க சப்போஸ் நீங்கள் இதை நிறைய அரைச்சி கூட நீங்கள் ஒரு ஏர்டெட் கண்டெய்னர் பாக்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் பவுடரை வந்து நம்ம ரெடி பண்ணுறதுக்குள்ளாரையே பருப்பும் நல்லா வெந்துருச்சு இந்த காயும் பருப்பும் நல்லா வெந்துருச்சு பாருங்கள் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு மத்து வச்சு லேசாக மசிச்சு விட்டுக்கோங்க இப்போ சாம்பார் செய்கிறதுக்கு நான் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேங்க எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு உளுந்து சேர்த்துக்கிறாங்க இப்போ கடுகும் உளுந்தும் நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது மூணும் நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் ரெண்டே ரெண்டு காஞ்ச வரமிளகா ஒரு கொத்து கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாங்க இப்போ இது எல்லாமே நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் பத்து சின்ன வெங்காயத்தை முழுசாக சேர்த்துக்கலாங்க இட்லி சாம்பாருக்கு சின்ன வெங்காயம் முழுசாக சேர்க்கும் போது நல்ல சுவையாக இருக்கும் இப்போ வெங்காயம் வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் இதில் நம்ம தக்காளி சேர்த்துக்கலாங்க நான் இன்றைக்கி ரெண்டு சின்ன தக்காளியாக ரெண்டு சேர்த்துக்கிறேங்க பெருசாக இருந்ததுன்னா ஒரே ஒரு தக்காளி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ தக்காளி நல்லா வதங்கட்டும் இப்போ தக்காளி வதங்கிறதுக்கு கொஞ்சமாக நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கிருச்சுங்க இப்போ இதில் ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் அதுக்கப்புறம் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சாம்பார் பொடி சேர்த்துக்கலாங்க இதில் நம்ம மிளகாத்தூள் சேர்க்க போகிறது கிடையாது ஏன்னா நம்ம முன்னாடியே அந்த ப பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கிறதுலே ஒரு அஞ்சாறு வர மிளகா சேர்த்துருக்கேன் அதோட காரமே இந்த சாம்பாருக்கு போதுமானதாக இருக்குங்க இப்போ இந்த சாம்பார் பொடியும் மஞ்சள் தூளோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கலாம் பொடியோட அந்த பச்சை வாசனை எல்லாமே நல்லா போனதுக்கப்புறம் நம்ம கடைச்சி வச்சுருந்த அந்த பருப்பை வந்து நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாங்க பருப்பு கடையும் போதே கொஞ்சமாக நான் தண்ணி விட்டு நான் கடைஞ்சிருக்கேன் இப்போ நல்லா இந்த மாதிரி மி
இப்போ சாம்பாருக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துட்டு சாம்பாரோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கலாங்க இப்போ இந்த சாம்பாருக்கு தேவையான அளவு புளி எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து நெல்லிக்காய் செய்ய செலவுக்கு புளியை எடுத்து சுடுதண்ணியில் ஊற வச்சு வச்சுருக்கேங்க இப்போ சாம்பாரை வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷமாக நல்லா கொதிச்சிட்டு இருக்குங்க இப்போ நம்ம கரைச்சி வச்சுருந்த புளியை வந்து நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாங்க புளி ரொம்ப அதிகமாக சேர்த்துட வேண்டாம் ஜஸ்ட்டு வந்து ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு அந்த புளி தண்ணி நம்ம சேர்த்துக்கலாங்க புளியோட பச்சை வாசனை போய் சாம்பார் நல்லா மனம் வர ஆரம்பிக்கிற ஸ்டேஜில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த பவுடர்லேருந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாங்க சேர்த்துட்டு நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் நம்ம சாம்பாரை வந்து நல்லா கொதிக்க விட்டுக்கலாம் சாம்பார் ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சுங்க இப்போ இதில் கடைசியாக நான் கொஞ்சமாக வெள்ளம் சேர்த்துக்கிறேன் இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் விருப்பம் இருந்தால் சேர்த்துக்கலாம் ஆனால் இந்த வெள்ளம் சேர்த்திங்கன்னா டிஃபன் சாம்பார் உங்களுக்கு ரொம்ப சூப்பராக வருங்க சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் சாம்பார் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இதில் கடைசியாக நீங்கள் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இல தூவி இறக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப அருமையான ஹோட்டல் டிஃபன் சாம்பார் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க கண்டிப்பாக நீங்களும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்க இப்போ ரொம்ப அருமையான ஹோட்டல் ஸ்டைல் டிஃபன் சாம்பார் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க கண்டிப்பாக நீங்களும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸை எனக்கு கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் என்னோட இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி பிடிச்சிருந்தால் நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லைக்கான மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் இந்த மாதிரி சிம்பிளான ரெசிபிஸ் நான் அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும் என்னோட இந்த பதிவை பார்த்ததுக்கு நன்றி